O sítio Lagoa do Paulista, área rural de Caruaru, não é mais o mesmo. As coisas por aqui mudaram após a chacina que aconteceu nessa casa. Mudou, mudou muito, porque depois que aconteceu isso, as vizinhanças foram embora e a saudade delas ficou muito grande e ainda está grande, entendeu? Que, e a gente queremos justiça. Na noite do dia 21 de março deste ano, quatro pessoas estavam aqui. Marido, esposa e um casal de filhos. Era uma noite comum com todos reunidos, até que foram surpreendidos por bandidos que invadiram o local para roubar duas motos. Na ação violenta, os criminosos acabaram deixando três vítimas fatais. O casal Geraldo José da Silva, de 63 anos, e José Alma Pereira da Silva, de 52 anos, e a filha Maria Madalena Pereira da Silva, de 24 anos. O filho José Geraldo Pereira da Silva, Silva, na época com 23 anos, foi socorrido entre a vida e a morte e ficou gravemente ferido. Os bandidos conseguiram levar as motos que foram encontradas queimadas em uma estrada de Serra dos Cavalos um dia depois. O crime era um mistério, até que a polícia conseguiu chegar a três suspeitos, um menor de 17 anos de idade e dois maiores, João Anderson Gomes da Silva Pereira, de 23 anos, e Rafael Sebastião da Silva, de 19 anos. Eles confessaram. Na investigação, a polícia descobriu que os autores conheciam muito bem as vítimas, eram vizinhos. Segundo depoimentos à polícia, a motivação teria sido o roubo das motos. Mas Joselma teria retirado o capuz de um dos assaltantes e o reconhecido. Foi quando eles resolveram matá-los. Nas elucidações, nós consideramos exitosa, já que não, é, nenhum dos que participaram encontram-se em liberdade, todos eles respondendo pelos seus atos, o menor é, junto a vara da criança e adolescente e os dois maiores serão julgados na vara criminal. O caso ganha mais um capítulo importante. Nesta quinta-feira, dois dos três acusados serão ouvidos pela justiça em uma audiência de instrução e julgamento. Onde serão ouvidas as testemunhas de acusação, posteriormente as de defesa e ao final o Ministério Público se manifesta né, nas suas alegações finais, defesa igualmente e aí o processo fica pronto para que a juíza dê a sentença. Rafael Sebastião da Silva, de 19 anos, e João Anderson Gomes da Silva Pereira, de 23 anos, são acusados de três latrocínios consumados, um latrocínio tentado, crime de dano por formação de quadrilha e corrupção de menores para o crime. A gente está se preparando para que o Rafael ele responda ao, ao, ao arrobo né, na medida da sua culpabilidade. Né? Então, é, 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 a nossa estratégia, a gente também não vai é, detalhar mais aqui para não atrapalhar a nossa tese, entendeu? A gente também entende a repulsa da sociedade, mas a gente está aqui não para defender o crime e sim defender o que é de direito a ele. O advogado de Geraldo, único sobrevivente da chacina, está confiante na justiça. A pretensão é que a pena seja a máxima possível, não somente por, pela pretensão de ver eles presos, mas que possa ser feita uma verdadeira justiça contra eles, contra eles e a favor da sociedade, como também, no futuro, uma reparação civil pelos danos causados por esses acontecimentos.